Aşağıdaki polinomu çarpanlarına ayırmamız istenmiş. İki tane iki teriminin çarpımı olarak ifade etmemiz istenmiş. Ve bu da polinomumuz. m çarpı n eksi 1, n eksi 1, artı 3 çarpı n eksi 1. Evet, videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeye çalışın. Burada dikkat edeceğimiz nokta n eksi 1'in ortak çarpan olduğunu fark etmek. Gelin önce bu ifadeyi baştan yazalım. n çarpı n eksi 1, artı 3 çarpı n eksi 1. Az önce de söylediğim gibi n eksi 1 ortak çarpan. O zaman bu ifadeyi n eksi 1 parantezine alabilirim öyle değil mi? Ve n eksi 1 parantezine aldığımızda n eksi 1'i başa yazacağız. Buradan n eksi 1'i alırsam geriye ne kalır? n. Peki ikinci terimden n eksi 1'i aldığımda geriye ne kalacak? 3. n artı 3. Ve işte bu kadar. Polinomu iki tane iki teriminin çarpımı olacak şekilde çarpanlarını ayırdık. Cevabı boşluğa da yazalım. n eksi 1 çarpı n artı 3. Sonucun doğru olup olmadığını bu parantezi açıp n eksi 1'i bu parantez üzerine dağıtarak da kontrol edebilirsiniz. n eksi 1 çarpı n buradaki terime eşittir. n eksi 1 çarpı 3 de buna n eksi 1 çarpı 3 ya da 3 çarpı n eksi 1. Bu kadar.